Ja, hej. Øh, jeg har sådan noget dejligt, behageligt tøj på i dag, sådan noget. Øh, <laughs> altså skoene de er bare bløde og de nager overhovedet ikke og jeg har heller ikke for meget tøj på i forhold til hvor varmt det er og sådan noget og jeg føler mig heller ikke underlig i gadebilledet ligesom som om at jeg bare afveger fuldstændig fra mængden <laughs> og hvis I forestiller jer sådan blå og så sådan en, en grønlig og så sådan nogle hvide bukser ikke? det er faktisk sådan enormt sådan Øh, fritidsagtigt, kunne man sige. <laughs> og jeg simpelthen også synes, at øj, jeg havde det bare så dejligt i det her tøj i dag, så jeg nærmest sådan... følte mig meget sådan mild i det, og... <laughs> ja... <laughs> så er det det der med, at man synes, at... Altså, så så mange mennesker kigger ind i øjnene lige præcis den dag, eller er det så fordi... Man har en gul trøje på, eller ser man træt ud, eller har man udstråling, eller et karisma, eller hvad er det for noget? Men her i dag, der var der mange, der kiggede på Ivi-patienteret, men øh, <laughs> Det har måske noget med Ivi-patienteret at gøre, det ved jeg ikke, men altså... Øh, det er også lige meget. Altså, det, det er jo ikke det, der afhænger af. Og så var jeg ude og gå en tur, og så tænkte jeg, ham derinde, ham vil jeg egentlig gerne sige hej til. Han ligner egentlig, jeg gerne vil sige hej til, når, nu, når vi passerer hinanden. Og så øh, gik det sådan, at øh, han ville også gerne sige hej til mig. Så det var sådan, hej. Altså, vi kendte ikke hinanden. Men han gik med sin hund, og jeg var ude og gå for at motionere. Og noget andet, der sådan faldt heldigt ud, det var sådan noget med, at der er sådan en ældre mand hernede. I det her... Ja, det her byggeri her nede i gården, som jeg kalder det, han... Så når han ser mig ude, i, ude på gaden, og han så kører i sin grønne bil, og så dytter han helt vildt, sådan, hvis, hvis han kan se, det er mig, der går der. Og så i dag, så min timing sådan med at løfte, altså at sige... Altså sådan... Øy, eller hej... Altså, jeg hurtigt lige min timing i, hvordan jeg løftede armen, sådan set. Altså... Altså, der er vel noget, der hedder timing, god timing, ikke? Altså, jeg ved ikke. Det var jo ikke noget, jeg bestemmer for, at så skulle den være i den vinkel, altså så så lang tid og sådan noget. Det er jo ikke på den måde. Jeg tror ikke helt, man kan regne den ud på den måde. Jeg tror, det er også til sådan, lige hvordan det falder ud. Lige nu kan jeg sådan set heller ikke, altså, jeg har ingen indflydelse på, om, om mit hår, det sidder sådan meget mærkeligt, eller om min sminke sådan er ud over, eller... Jeg er simpelthen ikke her over det, i dette øjeblik, så... <laughs> og noget andet, jeg ikke er over, det er, hvordan I bedømmer mig, eller dømmer mig, for at sidde sådan her, men... Jeg tænker, jeg er ikke til for at tilføre verden noget ondt, eller... Altså, det var ikke for, at I skulle frastødes, at jeg tændte kameraet. Altså... <laughs> Ja, så har jeg sådan nogle sko på. Kan I forestille jer, hvor dejligt bløde de er at gå i? Og øh, ja, der er så altså, grunden til, at jeg også tænkte, det var fordi, jeg var egentlig sådan lykkelig på mange parametre af livet. Altså hvis man ikke, medmindre man sådan skulle sige, jeg sådan generelt i livet, at jeg var lykkelig. Altså det var så mange områder, hvor det ligesom hvor jeg synes, der var sådan en succes, eller lykke, eller hvad skal man sige, jeg lykkes med noget. Øh, for eksempel øh, var jeg lige nødt synge, og det gik fint, og jeg følte heller ikke, at jeg forstyrrede naboen, og jeg kunne sådan give det tilpas udtryk og følelser, og blev ikke rev, revet alt for meget med, og jeg tænkte, at det er sådan en god praksis at øve sig, fordi at, øh, det skal jeg også kun når jeg optræder ude, ude blandt andre. Så alt i alt... Øh, hvad skal man sige, kvalitetstid. Og så tænker jeg for tiden, at det er okay at tænde for OL i fjernsyn. Altså, øh, altså, det bliver sendt i fjernsyn, og jeg har et fjernsyn, og jeg har tid. Så jeg kan ikke helt se, hvad, hvad grunden eller minusen der skulle være ved at, at sige, det må du gerne. Altså, tillad dig at sappe lidt og tænde lidt en gang imellem i løbet af dagen, hvis det er det. 
Det er ikke nødvendigvis fordommende at se tv, har jeg fundet ud af. Og så øh, har oh, min mave den, og det kan I måske ikke se, men det, der er sådan en dele. Nå, det er også lige meget. Ja, det er en dele, jeg synes, jeg er meget stolt af. Men, øh, det er fordi, det viser, at jeg har været gravid en gang, tænker jeg. Det kan man simpelthen se på mig, at jeg har. Det synes jeg er rimelig fedt. <laughs> Nå. Men øh, jeg savner Christi Dagblad. Den har Lars så taget med ud i kolonihavn, kan man sige. Og nu hvor vi ikke skal bo sammen længere, så har han taget den med sig for evigt. Så får jeg aldrig mere Christi Dagblad, medmindre jeg sparer op. Og det leder mig så over til noget med, at mine forældre lige har støttet vores CD-udgivelse og nodehæfteudgivelse med nogle penge. Og hvad sådan skulle jeg ellers gøre, fordi ellers så skulle Lars ligesom ind og dække det hele, og det er også urimeligt, og jeg ville nok gerne ligesom yde mit bidrag, eller hvad skal man sige. Jeg har også andel i, i at betale, betale det selvfølgelig, hvad det, hvad det samlet der bliver gjort op til, øh, til slut. Så, så det er en stor tilfredsstillelse også, at, øh, ja, at det kan lade sig gøre, at... Øh, Ja, altså, det kan også være, at det er nemt for mine forældre at sige, at, at det vil vi gerne hjælpe rige med, at øh, altså de har i flere år sagt, at sådan nogle projekter, hvor, hvor det netop har handlet om udgivelser og sådan noget, det vil de gerne støtte, så, så det var ikke så svært, altså, det var ikke så svært en snak heller, altså, eller en mail, eller hvordan vi nu har kommunikeret. Men øh, øh, ja, og her i stuen, der står der flyttekasser, og øh, så ved jeg ikke, hvorfor jeg filmer hele tiden herhenne. Det ved jeg ikke, hvorfor. Det er egentlig mere sådan bare tilfældigt. Det her maleri, det kom også fra lejligheden her om tre ugers tid, eller hvor, hvor længe det nu var. Øh, øh, og ligesom... Og, øh, Altså den der proces med, at Lars flytter sine ting herfra, og jeg bliver enlig. Jeg bliver enlig igen. <laughs> det lyder så trist, ikke? Altså, man har bare sin egen ting, så er der bare ens egen ting her. <laughs> det lyder enormt kedeligt, egentlig. Men, øh... Ja, så har jeg en affaldsspand øh, lige herovre, eller sådan en øh, kur til affald, og så ligger der bare... Øh, der ligger nok 10 øh, sådan nogle her øh, <laughs> superberetters øh, poser, øh, tomme poser, fordi jeg har spist superberetters. Det er nemlig en god ting, nu kan jeg lave lidt reklame, men det er bare for at sige, at øh, det er meget drøgt, sådan, hvis man lige mangler noget salt. Og det er heller ikke så lækkert slik, at jeg sådan bare skal spise det nu og her, du ved, eller I ved sådan, at, det, at jeg sådan, på en eller anden måde ikke kan holde mig tilbage. Men det har jeg fået lært igennem årene at holde mig tilbage, eller hvad skal man sige, jeg kan sagtens have massevis af chokolade og kager og stående og i, så jeg ved ikke hvad, jeg kan sådan set, hvad hedder sådan noget, administrere behov, det hedder det jo ikke, fordi, altså, i princippet så kunne jeg bare æde, så kunne jeg spise portion nummer to, ikke? fordi at det, den første portion smagte jo godt af aftensmad for eksempel. Ikke? Jeg, jeg kunne bare spise en portion mere, eller tre mere, plus dessert eller et eller andet. Men, men jeg tænker, en ting er, at jeg ved, at øh, ja, det, det vil jeg ikke have det så godt med at vågne op med i morgen og ligesom være så fyldt af mad. Og jeg ved også, at jeg har egentlig ikke brug for... Så meget mad, og altså, øh, plus at det også er en slags øh, selvskadeadfærd, tænker jeg lidt, at, øh, men det er også noget med at administrere behov, så kan man jo ikke sige det, men der, der er nogen, der har nogle, nogle meget fine ord for det, men det er sådan noget med ligesom at kunne holde igen. Det kan man jo bare træne over år, fordi for 15 år siden, hvis mine forældre havde en pakke, en, en øh, en riddersport med mig, øh, når de besøgte mig, så når de, de lige, var de, lige når de var gået ud af døren, så åd jeg bare det hele. 
Og så måtte jeg ud og gå flere ture bagefter for at gøre godt igen. Og det kunne de jo ikke vide, at, at det måske ikke var den, en god gerning at give mig chokolade, men det er det jo så den dag i dag, fordi nu kan jeg bare nyde det sådan med måde. Med måde. Nu fik jeg sådan en lys stemme. Det er tit, når man taler om kærlige ting, så får man sådan en øh, lys stemme. <laughs> altså, øh, det kan jeg da i hvert fald øh, bare, øh, ja, det har jeg i hvert fald bare registreret hos mig selv. Og så når man taler om kærlige ting, så bliver man sådan utrolig blød i sit kropsprog og sådan åben. Og øh, så når jeg synger om kærlighed på, på vores CD, og så... Så jo mere jeg føler ømhed for den tekst, jeg skal præsentere og udtrykke, jo mere ah, luft kommer der på, og jo mere lys er der simpelthen i, nu kigger jeg også opad, men jo mere lys er der simpelthen i det færdige resultat, det er rimelig, ja, det er, det er simpelthen registreret bart, at, 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 at formidler man noget kærligt, så... Jeg ved ikke. Jeg kan også se det i mine øjne nogle gange, når, man, når jeg har været, når der er blevet lavet en optagelse af mig, mens jeg spiller klaver, og jeg så synger et eller andet, hvor jeg har ville give publikum noget et eller andet med hjem. Det ypperste, jeg havde, så, så kan jeg se gløden i mine øjne, at øh, der er virkelig kærlighed på spil. Det håber jeg også, der var her. Tak fordi I lyttede.